আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার জাকিয়া কেমন আছেন সবাই আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আজকে আমি অনেক দিন পরে একটা রান্না বান্নার ব্লগ নিয়ে এসেছি আসলে আমার মনে হচ্ছিল যে আমার ভিউয়ার্সরা হয়তো বা আমার ঘোরাঘুরি দেখতে দেখতে বোর হয়ে যাচ্ছে কারণ একটানা শুধু ঘোরাঘুরির ব্লগই দিয়ে যাচ্ছিলাম তো ভাবলাম এবার একটু রান্না বান্না করি না হলে আপনারা হয়তো বা ভাববেন যে আমি রান্না করতে ভুলেই যাচ্ছি আসলে তা না রান্না কিন্তু প্রতিদিনই করা লাগে বাট সেভাবে শেয়ার করা হয় না তো আজকে আমি নর্মাল প্রতিদিনকার মতোই রান্না করছি রেগুলার রান্না তো রান্না করেছি ডাল ডাল রান্না করেছি জলপাই দিয়ে আর হচ্ছে লাল শাক রান্না করেছি আর একটা তরকারি রান্না করব সেটাই আপনাদের সাথে ফুল রেসিপি শেয়ার করব। তো নর্মালি আমি আসলে টক ডাল খেতে পারি না আমার টক কোনো কিছুই আমার ভালো লাগে না আমি টক জিনিসটাই খেতে পারি না আম ডাল জলপাই ডাল এগুলো আমি খুব একটা খাই না কারণ টক লাগে আমার কাছে আমি টক মানে কেন জানি একটুও খেতে পারি না আমার মধ্যে স্যুট করে না তো এইবার আমি ভাবলাম যে না একটু একটু খাই তো ওই জন্য হালকা করে টক করার জন্য আমি একদম ডাল রান্না শেষ পর্যায়ে এন্ড মোমেন্টে জলপাইগুলো জাস্ট ছেড়ে দিয়েছি তো এটাই হচ্ছে আমার জলপাই ডাল আর এখন দিয়ে দিলাম ধনে পাতা কুচি কারণ ডাল রান্নাতে ধনে পাতা দিলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আপনারা জানেন সবাই এটা দিনের বেলা আসলে আমার অত বেশি রান্না করা হয় না এখন আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে সন্ধ্যার দিকে রান্নাটা করি তো হাজব্যান্ড যেদিন বাসায় থাকে অথবা একটু তাড়াতাড়ি চলে আসার সম্ভাবনা থাকে শুধু ওই দিনই সকালে রান্না করা হয় তো এই যে আজকে সকালে রান্না করছি আর আমি ইলিশ মাছ এখানে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর একটু লবণ দিয়ে মেখে রেখেছি তো এবার আমি রান্নাটা শুরু করব তো রান্না শুরু করার আগে দেখুন এই নতুন হান্ডি পাতিলগুলো বের করলাম আসলে এগুলো আমার আম্মু দিয়েছিল আমি কয়েকদিন আগে বাসায় গেছিলাম যখন তখন যে দেখেছিলাম আম্মু কিনে রেখেছে আসলে আমার সংসারে অনেক কিছু আমার আম্মু কিনে কিনে রাখে আমি বাসায় গেলে ওগুলো দেয় আর আমার ঘরের ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমার রান্না করার ম্যাক্সিমাম জিনিসই আমার আম্মুর কিনা আম্মুর দেওয়া তো আসলে আম্মুর খুব এগুলোর প্রতি খেয়াল আর আমার হাজব্যান্ডও কিনে বাট আমি কিনি না আমার কেন জানি এইসব হান্ডি পাতিল কিনতে ভালো লাগে না আমি শুধু কিনি হচ্ছে জামা কাপড় এইসব তো এই প্যান্টটা আজকে ভাবলাম ইউজ করি কারণ তুলে রাখি সব কিছু শুধু সাজিয়ে রাখি আমার হাজব্যান্ডও বকাবকি করে যেগুলো সাজিয়ে রেখে লাভ কি আসলে যত ব্যবহার করব তত ভালো তবে আমার কেন জানি পুরনো হান্ডি পাতিলি ব্যবহার করতে ভালো লাগে তো যাই হোক প্যান্টটা আমি আজকে ইউজ করব তো একটা টিপস আপনাদেরকে দেই যে কোনো নতুন প্যানে এরকম স্টিকার লাগানো থাকে যে স্টিকারগুলো তুলতে আমাদের কিন্তু কষ্ট হয় তো সেই স্টিকারগুলোকে খুব সহজে তুলে ফেলার একটা মানে খুবই ভালো বা সহজ টিপস হলো এটাকে আমরা ডিরেক্ট চুলায় দিব এভাবে চুলার আঁচটা হালকা রেখে চুলায় দিলে প্যান্টটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে তখন স্টিকারটা অটোমেটিকলি খুলে আসবে এই যে দেখুন আমি স্টিকারটাকে খুব সহজেই তুলে নিলাম আসলে এভাবে করলে জিনিসটা ইজি হয় তাছাড়া আমরা আঙ্গুল দিয়ে বা নখ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে গেলে কিন্তু স্টিকারটা পরিপূর্ণভাবে ওঠে না বরঞ্চ আমাদের আঙ্গুল ব্যথা হয়ে যায় আজকে আমি এই শীতকালের খুব জনপ্রিয় একটা রেসিপি তৈরি করব। আসলে আমার মনে হয় এই রান্নাটা প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই চলে আর আমার বাসায় তো একটু বেশি চলে কারণ আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দ ফুলকপি আর এই তরকারিটাও বেশি পছন্দ সো ফুলকপি দিয়ে আমি ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব সাথে আরও কিছু সবজি দিব তো প্রথমে আমি ইলিশ মাছটাকে তো মশলা দিয়ে মেখে রেখেছিলাম আর এখন এগুলোকে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি খুব কড়া করে ভাজার কোনো দরকার নেই জাস্ট হালকা করে একটু ভেজে নিলেই হয়ে যাবে যে পাতিলটাতে আমি ইলিশ মাছগুলো মেখেছিলাম মশলা দিয়ে তো সেই মশলাগুলোর মধ্যে আমি যে সবজিগুলো কেটে রেখেছি ফুলকপি আলু বরবটি বেগুন এবং সিম এগুলো একসাথে করে একটু মেখে নিচ্ছি মশলাগুলোর সাথে কারণ আমি এগুলোকেও হালকা করে একটু ফ্রাই করে নিব বা সটে বলতে পারেন সেটাই করে নিব সে 
শীতকাল আসলেই কিন্তু নানা ধরনের ভেজিস পাওয়া যায় আর এই শাকসবজিগুলো কিন্তু একদমই ফ্রেশ থাকে তাই যারা নাকি ভেজিটেরিয়ান আছেন অথবা যারা শাকসবজি খেতে বেশি পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এই শীতকাল পারফেক্ট একটা টাইম আর আমার বাসায় এই ফুলকপির তরকারিটা অনেক চলে আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দ আর আমারও খুব ভালো লাগে আর আমার মনে হয় এটা একটা কমন রেসিপি শীতকালের জন্য উইন্টারে এই রান্নাটা মোটামুটি সবার বাসাতেই থাকে সো এই জন্যই এই রেসিপিটা আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা তো এখন আমি অন্য আরেকটা প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু ভেজে নিব পেঁয়াজের দাম তো মাসাল্লাহ অনেক চড়া বেশ চড়া সো পেঁয়াজ তো একটু কম কম খেতেই হবে আর আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আমি এমনিতে একটু পেঁয়াজ কম খাই আমি খুব বেশি পেঁয়াজ দিই না ভুনা তরকারিতে যদিও একটু পেঁয়াজ দিতে হয় তবে ঝোল তরকারিতে আমি খুব কম পেঁয়াজ দিই সবসময়ই তেল পেঁয়াজ এগুলো আমি খুব ব্যালেন্স করে দিই আমি ইচ্ছা মতো দিই না বা আমি আসলে এটা কখনোই বলবো না যে আমি কম দিতে পারি না আমি কম দিয়ে রান্না করতে পারি এবং আমার রান্না আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয় তো আমার শাশুড়ি বলে যে এটা খুবই ভালো একটা স্বভাব আসলে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না তো এখন পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নিয়ে তার মধ্যে কিন্তু লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম আর এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা পেঁয়াজটা একটু ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পরে তো লবণটা যেহেতু আমি সব সময় আগে আগে অ্যাড করি সো অনেকেই ভাবে যে আমি লবণ দিইনি হয়তো বা তারা ভালো করে খেয়াল করে না কারণ পরে আবার কমেন্টে আসে যে আপু লবণ কেন দিল না সো আসলে আমি লবণটা একদম প্রথমেই দিয়ে দিই আপনারা আমার প্রতিটা রান্নার ভিডিওতে খেয়াল করলে দেখবেন এই জন্য হয়তো বা আপনাদের চোখে পড়ে না তবে লবণ দেওয়াটা আমার কখনোই মিস হয় না তো যাই হোক আদা রসুন দিয়ে একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিলাম আর এখন এর মধ্যে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর ধনিয়া গুঁড়া মশলা একটু কম কমই দিচ্ছি কারণ সবজির তরকারিতে খুব বেশি মশলা দিতে হয় না মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে উপরে যখন তেল ভেসে যাবে সেই সময় আমি এর মধ্যে হালকা করে ভেজে রাখা বা সতে করে রাখা সবজিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি তো আসলে ভেজিটেবলের যে কোনো তরকারি আমার কাছে ভালো লাগে কারণ সেই তরকারিগুলো খুব কালারফুল হয় দেখতে সেই সাথে খেতেও অনেক মজা হয় আর শীতকালে সবজি খাওয়ার মজাটা আসলে অন্যরকম আপনারা যারা রেগুলার আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা রইল কারণ আপনাদের দোয়াতে এবং আপনাদের সাপোর্টে সহযোগিতাতে আমি আজকে এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছি তাই আপনাদের ভালোবাসা আমি সব সময় আমার পাশে চাই এবং আপনাদের জন্য আমার মন থেকে অনেক ভালোবাসা এবং দোয়া রইল যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে কষ্ট করে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমার পাশে আছেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা দিলাম তো এই যে কথা বলতে বলতে আমার কিন্তু সবজিগুলোকে কষিয়ে নিয়ে ঝোল দেওয়াটা হয়ে গেছে আমি এখানে খুব বেশি পানি দিই নাই অল্প করেই পানি দিয়েছি এত বেশি টল টলে ঝোল থাকলে কিন্তু ভালো লাগবে না আর সবজিগুলো যেহেতু আগে থেকে একটু ভাজা আছে তো এগুলো সেদ্ধ হতেও খুব বেশি টাইম লাগবে না আর টাটকা সবজি কিন্তু সেদ্ধ হতে বেশি সময় এমনিতেও লাগে না তো এখন কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এই তরকারিটাতে একটু ঝাল ঝাল হলেই ভালো হয় আমার কাছে অবশ্য সব তরকারিতে স্পাইসি বেশি হলে মজা লাগে সো আমি আমার স্বাদ মতো ঝালটা দিলাম আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ঝালটা দিবেন এই ধরনের রান্নাগুলোতে আসলে খুব বেশি সময় লাগে না খুব ঝটপট করে রান্না করে ফেলা যায় আর এই রান্নার প্রসেসিংগুলো মোটামুটি সবার কাছে খুব পরিচিত সবাই মোটামুটি এইভাবেই রান্নাটা করে থাকে তারপরেও আমি একটু শেয়ার করলাম কারণ এখন শীতকাল যেহেতু চলে এসেছে অনেকেরই উপকার হতে পারে তো দেখুন এখন ঝোলটা যখন বলক চলে এসেছে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো মাছটা দিয়ে আর অল্প কিছুক্ষণ কুক করলে হয়ে যাবে আর মাছ দেওয়ার পরে খুব নাড়াচাড়া করা যাবে না তাহলে মাছটা ভেঙে যাবে তরকারি সৌন্দর্যটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এই ছিল আমার আজকের ফুলকপি দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না আপনারা চাইলে এখানে আরও অনেক সবজি ইউজ করতে পারবেন তো আমি এই কয়েকটা সবজি ইউজ করলাম আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লেগেছিলো তরকারিটা এবং আমার হাজব্যান্ড তো অনেক পছন্দ করেছে আর আমি তো বললামই এই তরকারিটা আমাদের অনেক প্রিয় এই পুরো শীতের সিজনে এই তরকারিটা আমি অনেক অনেকবার রান্না করব।
অনেকের একটা সমস্যা থাকে যে ফুলকপি দিয়ে তরকারি রান্না করলে ফুলকপিগুলো গলে যায় বা ভেঙে যায় তবে আমার এখানে ফুলকপি কিন্তু একটু গলেনি ভাঙেনি কিচ্ছু হয়নি যেমন কেটেছিলাম তেমনই আছে এর কারণ হলো আমি আগে হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি সো আপনারাও কিন্তু এই টিপসটা কাজে লাগাতে পারেন আর আপনাদের কাছে আমার এই রান্নাটা আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন সেই সাথে আমাকে আর একটু সাপোর্ট করার জন্য আমার ভিডিওগুলো আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করে দিতে পারেন আমি জানি অনেকেই শেয়ার করেন অনেকে আমাকে সাপোর্ট করেন নীরবে অথবা আমাকে বলে তো তাদের সবাইকে আমার অনেক ভালোবাসা অনেক অনেক ধন্যবাদ দিলাম মন থেকে এবং আমার জন্য দোয়া করবেন সব সময় আমি যাতে আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি আমার চ্যানেলটাকে যাতে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনারাও ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম